6 Mindset Orang Sukses Dalam Manajemen Waktu Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 Mindset Orang Sukses Dalam Manajemen Waktu. Mindset yang pertama, Waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari. Sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsaita fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, Jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat. Jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyanyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya, Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Katakanlah, Wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, Dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki, Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, Dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki, 
Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26 Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.